tutti ragazzi, sono Simona di Simon and Simon, torniamo a giocare con Nero. Allora, nei commenti mi avete detto di lasciare la statua abbassata, io la lascio abbassata e continuo ad andare per la mia strada. Se magari inizio a correre così andiamo anche un po' più veloci. Suppongo di andare di qua, eh. Allora, quando la statua era abbassata significa che qualcuno dei briganti era morto e sarebbe stato elogiato dai suoi compagni. Noi lasciamo la statua abbassata ed è tutto buio pesto. Sempre un serpentone. Andiamo avanti di qua, è l'unica strada. Tre scimmie erano parte di questo meccanismo. L'ultima barriera per il nascondiglio sotterraneo. Oddio. Siano quelle le scimmie. Uh, lì vedo un pezzettino di, di foto. Forse. Sì. Ok, schiacciamo l'acqua. Ah, qua ci sono le tre scimmiette. Che sono le tre classiche scimmiette, non vedo, non sento e non parlo. Qualcosa là dietro è inquietante. Anche quella, non l'avevo vista. Mmm, mmm, quante scimmiette. Allora io mi faccio un attimo un giro di ricognizione per vedere se trovo qualche altro pezzo della foto nascosta. Entrambi i sentieri portavano una stanza con un meccanismo che impediva di avanzare. Davvero, dove sto andando di qua? Qualcosa mi dice che devo fare prima l'enigma. Proviamo. Se magari che cazzo sti massi allora aspetta com'era no più in alto Non so, è un'idea, eh, che magari la scimmietta che è qua deve corrispondere con quella che è là. Quindi, mo... Cerchiamo di accendere questa... Forse. Un 
po' più in alto perché siamo più lontani. The myriad of masks she had used to hide behind. They all fell away. And in their place came grace, delight and bliss. Sì. Each amplified by truth. Ah, stavo andando dall'altra parte. Allora, di qua noi abbiamo aperto la porta. Ora non so se devo provare invece ad andare dall'altro sentiero. Mm. Non so se l'altro sentiero mi porta anche di qua. Allora io tornerei un attimo indietro. Perché, come sapete, bisogna provare tutte le strade per avere una completezza di gioco. Non so quello che sto dicendo, ma fa figo e mi piace. Allora, più velocemente che questo mino delle gambette corte riesce a fare, io sto tornando indietro. Sto tornando indietro per prendere l'altro sentiero, quello che mi portava attraverso le miniere. Perché non so se vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo scelto quale sentiero seguire. Abbiamo scelto la statua. E mo... Andiamo nella, statua, nella stanza con la struttura talmente antica che neanche i briganti sapevano cosa fosse. E lì vedo un faccione gigante. Io mi guardo sempre intorno per scovare magari qualche pezzettino dell'immagine. Allora, l'enorme busto di una divinità antica scolpita nella pietra piangeva acqua sulla stanza più in basso. Ci aveva la perdita, forse avevano bisogno di un idraulico anche loro. Chi lo sa. E lì c'è un pezzo di, di foto. Ci sono passata attraverso. Ok. Te li ricordi? Abbiamo sbloccato un achievement. Te li ricordi? No. Onestamente. Ma andiamo avanti. Quindi siamo arrivati di là. Continuiamo di qua. Vediamo. Saliamo un attimo di qua, va. Cos'è? Allora, il sentiero che portava questa divinità era pericolosa, così i briganti decisero di mettere in sicurezza con alcune reti. Mm. Ok. Non so perché, ma mi aspetto che all'improvviso mi cadano delle, dei massi addosso. Ah! Ok. Proviamoci. No, devo mirare un po' più in basso. Her love didn't rest on any foundation. It became an endless ocean with no beginning or end. Quindi, a quanto pare con la, una palletta ben assestata di incantesimo Abbiamo fermato l'acqua che stava allagando una stanza di sotto, immagino, da quel che ho letto. 
quindi torniamo in giù. Sempre correndo a più non posso con il nostro simpatico omino fluorescente. Mi sono intippata in una rete, ma va bene. Allora. No, di là si cade in un precipizio, pizio, pizio. È bello vederti felice. Sono felice, finalmente, davvero completamente felice. Ok. Vedi voi. I briganti non volevano provocare l'ira di una divinità antica, per questo avevano sempre lasciato intatta questa struttura. Qui ci dovrebbe essere una scala, ma è parzialmente rotta. Madonna, vista da sotto fa impressione. Continuiamo di qua. Oh, e da qua siamo tornati alla stanza delle scimmiette. Però la stanza delle scimmiette l'abbiamo aperta. Quindi direi senza indugio che possiamo avanzare. Allora, a me sti bruchi fanno un po' senso. Se mi avvicino. Niente. Bruc, bruc, bruc. Lui continua a brucchettare. Allora, risolto l'enigma del meccanismo, i briganti dovevano superare un lungo tunnel pieno di bruchi luminescenti. Oh, perché? Ho una cosa che fa meno senso dei bruchi. Finché questi bruchi sono innocui, dai, va bene, dai. Io guardo dietro ogni masso. Brichettino curioso. <coughs> allora, attraversiamo il tunnel bruchetto. Allora, non so bene, non conosco bene la natura del, del titolo di nero, no? Però mi aspetto che mi cada un bruco in testa. Che inizia ad urlare. Ah, tipo. Psicopatica. Ma che se. Quello che c'era davanti era tanto magnifico da sfidare l'immaginazione umana. Che bruco enorme! Wow. Scusate, io esploro. Allora, il vero nascondiglio dei briganti. Un villaggio in una grotta più grande di qualsiasi cosa si fosse, si fosse mai vista. Effettivamente grande grande fino a di qua non si va era chiaro che questo luogo era stato costruito secoli prima forse anche millenni prima che i briganti lo scoprissero
Le enormi pilastre di pietra che cingevano i lati di quest'area aventavano i brividi anche ai briganti, come se un dio in persona avesse costruito quel luogo. O dei nani. Non so, i nani c'entrano sempre. La luce entrava da un'apertura nelle rocce e c'erano vari laghetti d'acqua fresca a disposizione dei briganti. Non so, io mi sento sempre osservata comunque. Allora, qui non va più su. So che sto andando a zigzag. Eh. Poi lo faccio per vedere se ci sono. Cammina da papà, ce la puoi fare. Forza tesoro. No. C'è qualcuno. Non sono di Dio conosceva lo scopo della propria vita, fino a quando finalmente trovarono l'unica cosa per la quale erano pronti a morire. David. E chi è? Sembrano dei resti di un ospedale. Piangendo? Ah, il, un simbolo strano come di bambino. Tu, mi inquieti, tizio. Vai via. Show. Mi sto seguendo. Allora... Accompagnata da sto tizio strano ormai che mi si è collato addosso, sembrano effettivamente dei resti di, di un ospedale. La pianti di seguirmi? Madonna, è inquietante. Scusate, ma mi fa spaventare davvero. E che ti giri e te lo trovi lì. Il capo dei briganti era un uomo forte e avventuroso e chiamato David. Eh. Cosa si può salire di qua? I Ce la si può fare, dai, dai! Voglio vedere se mi segue anche di qua. Oddio, penso di essermi cacciata in un grosso guaio. Ah, l'omino strano non mi segue di qua.
Non so, penso di aver appena... Passato un muro invisibile del gioco. Allora, non so se questa cosa era prevista, eh. no, non credo. Penso di essermi appena cacciata nei guai. <ride> Nella serie che non posso più ritornare al mondo di gioco. Aspetta. Di qua. Oddio. Che cosa? Non so cosa sto facendo. Allora, di qua non riesco a salire. Oh oh. Ok, di qua ci riesco. Proviamo di qua. Sono stata attratta dalle fogliette luminose e adesso mi trovo nei guai. Quindi cercherò di tornare nella retta via e ci vediamo fra un pochino. Ok, ho ripreso il salvataggio precedente perché non riuscivo più ad uscire. Ho ritrovato il tizio inquietante qui ad aspettarmi ed ora cercherò di non attraversare più muri invisibili che mi serva di lezione. Allora, il capo dei briganti è un uomo forte e avventuroso chiamato David. Il tizio mi sta seguendo. Sta crescendo in fretta, vero? Se lo dici te. Madonna. Allora. Navi aveva deciso di vivere nel profondo delle grotte, proteggendo il suo tesoro nascosto in un'enorme cripta. Mm. Mi sa che se mi sposto viene impalato. Ok. Eh, ma adesso richiede... Come faccio al tizio di dirgli di andare là? Ah, semplicemente con la barra spaziatrice.
Andiamo, essere inquietante. Mamma, vieni ad abbracciarmi, tesoro. Tu sei inquietante. Non abbracciarmi. Vedo piattaforme arancioni e piattaforme blu. Allora, io e il tizio inquietante vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con la prossima puntata di Nero. Fai ciao. Fai ciao. Niente, non vi vuole salutare, è cattivo, sta già piangendo. Quindi grazie per avermi seguito a venerdì prossimo con la terza puntata di Nero. Ciao.